台突き出すそれではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょうまずは BC グループからですタイムトライアルによって ABC の組み分けがなされましてその中での総当たり戦となりますまず今日1回目のこのシニアライツのレースとなりますそれでは選手ご紹介してまいりましょうポールポジションは絶景ナンバー97番ですヒーローズ岡本大地速さ持っていますレース感とするとですねもう磨きがかかってきたというもう今、十分に乗れているそんな選手ですセカンドフィートは絶景ナンバー9番ケンティー・ミチガミから井上和也今シーズン勝利を収めていますこんな井上和也今回も好調さ見せていただけるでしょうか3番グリッドは絶景ナンバー7番チーム赤坂、柴田和弘4番グリッド3番 J トリック内田正志5番グリッドはゼッケン66番 COB カードから井下朝霧6番グリッド22番トレンタ・ハマトロ藤井伸秀7番グリッド55番アルティースから山本康隆、えー、8番グリッド58番チーム匠小林幸春9番グリッド21番グレンブルーレーシングチーム三船雄一10番グリッド24番ベローチモータースポーツ福井純一以上10名での戦いとなりますタイレスが戻ってまいりました8周の BC グループ予選スタート切られましたコースタートを決めてまいりました岡本を先頭に2番手にはそのままですね井上和也が3番手争いがサイドバリサイドの状態で柴田の横につけておりましたトニーカートのカラーリング内田は少しドロップをして現在は4番手さあ5コーナーインサイドを飛び込んでまいりました井上和也が現在先頭2番手には岡本大地とオーダー変わりましたボールからの岡本大地を捉えました井上和也 KT 道上という名前で今回は出場をしておりますトレンタクワート復刻版ですさあそして動いたのはバックストレートエンド若干ヒットがあったか柴田と内田との戦いが始まっていますそこに参戦してきているのが九州の女の子井,井下さぎり井下さぎり現在5番手でホームストレート戻ってまいりましたその後ろからは絶景ナンバー22番の藤井紀秀がつけているという状況で2コーナーから3コーナーへとアプローチトップ2が形成をされ3番手以降というように体勢が変わってまいりました5コーナーから立ち上がってきて井上和也2番手には岡本をついていますどちらも今シーズンと水波でシニアライスで戦っているメンバーです今日はレース数も多い中でどんな戦いを見せてくるか体力も変わってくると思いますしバックストレートエンドで3番手集団を率いていきますのがチーム赤坂から初めての水波でのレースとなります昨日のセッション話を聞いてみたらもうみんな早すぎて最後尾だったらどうしようって話をしていましたしかし現在3番手につけています柴田ですさあトップ争いホームストレートからの勢いそのまま行きまして岡本大地が前を捉えトップに再浮上ですセクター1とセクター3では岡本大地がトップを取っておりましたタイムですセクター2インフィールド区間では2番手につけています井上和也がタイムを上げておりいた状況だったんですがトップ2の間隔5コーナーでの接近戦から少し離れてしまいましたタコスパから立ち上がってきます先頭は岡本大地2番手には井上和也3番手争いが接近戦です3番手には柴田和弘4番手には J トリックの内田忠です最終セクションに入りましたトップ2のタイムギャップはどうでしょうか岡本大地はタイムは50秒4992番手の井上は50秒867とちょっと遅れを取っていますその2人のタイム2人の差はコンマ2秒という状況です3番手柴田4番手には内田5番手には井下さぎり6番手、藤井紀秀少し開けて3台がつけておりますが福井純一、山本そして小林幸晴となっています。
先頭の岡本大地なんですが今シーズンは一勝を飾っておりましてもうこれまでは耐久レーススポーツカードで赤い選手っていうそんな印象を印象というか実際にそういうレースを見せていましたもう彼が出てくるともうどんどんどんどんもうずるいっていうぐらい早かったんですがそんな岡本大地は現在トップですさあ5コーナーでは井下咲里がアタックをし前を捉えることができるか5コーナーややレートブレーキングで入っていきました井下咲里前を行く内田忠を捉えまして立ち上がりもよく現在4番手に浮上していますその後ろには内田忠さらに後ろ緑のヘルメットは藤井紀秀という4番手以降の選手となっていますそして最終コーナーから立ち上がってまいります残り周回は3周残りは3周ですタイムの方は自己ベストをマークしてきました井上和也井上和也が現在自己ベストをマークし49秒958とやや岡本大地よりもタイムは上回っています5コーナーブレーキを結構我慢して前との差を詰めていきます井上和也です先ほどの周回のホームストレートの段階ではコンマ451の差がありましたこの周回では縮まってきそう先頭は岡本2番手が井上です3番手集団のこの集団の中で最も速いタイムをマークしていますのが自己ベストをマークしております井下咲里です50秒0前を行く柴田は50秒2ですからこの周回で追いついてきそうです6周終了7周目に入りました残り周回は2周ですトップ2の間隔がコンマ4秒からコンマ2秒に縮まっていますさらに2番手走っています井上和也のタイム全体のベストファーステストを更新しています49秒719前を行く岡本大地は49秒890です戻ってくると残り周回一周ファイナルラップとなります残りは一周半という状況でバックストレート井上和也はうーんこの周回はどうでしょう岡本大地セクター2でちょっと厳しい状況になってしまったかもしれないこれがもう戻ってくると最後の一周ファイナルラップですトップ2の戦いはどうなるかその差がコンマ295タイムの方は互角になりましたちょっと厳しいか井上和也しかし分からないですよね5コーナーそして多コツボバックストレートエンドからの最終セクションでのバトルにも期待したいところ5コーナーまずはレートブレーキングで縮めていくトップ2の差コンマ295からコンマ15ぐらいに縮まっていったタコツボから立ち上がっていって岡本大地も後ろ守るようなラインを取っていったらまたさらに縮まってきてチャンスが巡ってきますバックストレートエンドでもここはちょっと届かない岡本大地を先頭に2番手には井上和也3番手集団なんですが井下咲里タイム縮めてきていたんですけれどもオーダーは変わらず3番手には柴田和弘4番手井下咲里となっていますそしてトップチェッカーは岡本大地2番手井上和也3番手に柴田和弘4番手井下咲里5番手に内田忠志6番手藤井紀秀山本康隆そして V11 小林ゆかるとチェッカーを受けていきました以上シニアライツクラス BC グループの予選ヒートとなりましたトップチェッカーはボールポジションからスタートをしていきました岡本大志となりました